Dia adalah bulan amalan-amalan diangkat menuju Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Dan saya suka jika amalan saya diangkat dalam keadaan saya sedang berpuasa. Inilah Rasulullah SAW. Beliau mempersiapkan memasuki bulan Ramadan sebelum memasuki bulan Ramadan beliau memperbanyak puasa di bulan Syaban ini. Maka masih ada kesempatan bagi kita yang masih lalai. Ayo dilatih, dilatih diri kita untuk berpuasa sunnah. Masih ada ketemu dua pekan Senin dan Kamis. Malah mulailah berlatih agar kita nanti masuk bulan Ramadan tidak berat melaksanakan puasa. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa amalan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Amalan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kita memperbanyak puasa sunnah di bulan Syaban ini. Rasulullah SAW memperbanyak puasa pada bulan ini. Tidak seperti beliau berpuasa pada bulan-bulan yang lain. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Bahasanya dia berkata, dahulu Rasulullah SAW berpuasa sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berbuka dan berbuka sampai kami mengatakan bahwa beliau tidak berpuasa dan saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW menyempurnakan puasa dalam sebulan kecuali di bulan Ramadan dan saya tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada bulan Syahban begitu pula istri Rasulullah SAW istri beliau yang bernama Ummu Salama radhiyallahu anha mengatakan ma ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain ila sya'bani wa ramadan saya tidak pernah mendapatkan nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dua bulan berturut-turut kecuali bulan syaban dan bulan ramadan ini menunjukkan bahwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir berpuasa syaban seluruhnya para ulama menyebutkan bahwa puasa di bulan Syahban meskipun dia hanyalah amalan sunnah tetapi memiliki peranan yang penting untuk menutupi kekurangan kita nanti di bulan Ramadan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita selama berpuasa di bulan Ramadan seperti sholat fardu sholat fardu memiliki sholat sunnah rawatib yaitu sholat mabliyah dan sholat sunnah bahdiyah itu adalah sebagai penutup kekurangan Manakala kita sholat fardu, banyak kelalaian yang kita lakukan, banyak kita tidak khusyuk, makanya kita tutup kekurangan tersebut dengan puasa, dengan sholat sunnah. Begitu juga puasa Ramadan, puasa wajib, kita belum, belum, belum pasti juga melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna. Maka mulai hari ini, biasakan kita latih untuk puasa sunnah di bulan Syaban ini, puasa mutlak, puasa daun atau puasa Senin Kamis atau puasa Ayah Mubin di 13, 14, 15 bulan Hijriah dan itu sebagai penutup kekurangan kita saat menjalankan puasa Ramadan nanti jika kita memulai puasa bulan Syaban dengan puasa-puasa sunnah insya Allah kita tidak akan berat melaksanakan puasa di bulan Ramadan yang kedua yang biasa Rasulullah SAW dan para ulama syarat kita dari kalangan sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in yaitu memperbanyak membaca Al-Quran dari awal syakban sehingga kita menghadapi bulan Ramadan seorang muslim akan bisa menambah lebih banyak lagi bacaan Qurannya Salama bin Kuhayr berkata karena yukaw syahr syakban syahrul qurrah dahulu dikatakan bahwa syakban adalah bulannya para kurra para pembaca Quran begitu pula yang dilakukan oleh Amr bin Qais rahimahullah apabila beliau memasuki bulan Syaban beliau menutup pokoknya dan mengosongkan dirinya untuk membaca Quran mulai hari ini bagi siapa saja yang masih lalai yang belum menyentuh mushafnya sama sekali yuk dilatih dilatih dengan membaca Quran memahami maknanya satu memahami maknanya agar Quran itu memberikan energi positif pada diri kita kebanyakan orang yang berat melaksanakan amal ibadah berbagai macam ibadah karena hati kita kotor dengan dosa dan maksiat maka bersihkanlah dengan membaca Quran bersihkanlah dengan istighfar bersihkanlah dengan taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuhah 
Amalan yang dilakukan juga oleh Rasulullah SAW dan para ulama kita dari kalangan sahabat tadi ainta bertadiin dan ulama ulama Islam lainnya, yaitu banyak mengerjakan amal soleh di bulan Syaban ini, terkhusus sebelum kita memasuki bulan Ramadan agar apa? agar kita tidak berat nantinya melakukan berbagai amal soleh di bulan Ramadan nanti jika kita tidak melatih di bulan Syaban ini atau di bulan sebelumnya bulan Rajab mungkin kita di awal-awal semangat nanti di bulan Ramadan kita lihat faktanya di lapangan betapa banyak kaum muslimin di malam pertama sholat terawih ramai sampai ke, sampai ke belakang cuma lihat setengahnya setelah setengah Ramadan tinggal dua sok, tinggal tiga sok seluruh amalan soleh yang sunat akan dikerjakan di setiap waktu untuk menghadapi bulan Ramadan para ulama terdahulu membiasakan amalan-amalan soleh semenjak datangnya bulan Syahban sehingga mereka sudah terlatih untuk menambahkan amalan-amalan mereka ketika di bulan Ramadan Abu Bakar Al-Ghazi Rahimahullah pernah mengatakan Syahru Rajab Syahru Zahri wa Syahru Syahban Syahru Sufriya Zahri wa Syahru Ramadan Syahru Hasad Zahri Bulan Rajab adalah bulan menanam Bulan Syahban adalah bulan menyirami tanaman Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen tanaman Dan dia juga mengatakan Perumpamaan bulan Rajab adalah seperti angin Bulan Syahban adalah seperti awan yang membawa hujan dan bulan Ramadan adalah seperti hujan Barang siapa yang tidak menanam kebaikan Amal soleh di bulan Rajab Dan tidak menyiraminya di bulan Syahban Bagaimana mungkin dia memanen hasilnya di bulan Ramadan Maka dari itu kita latih Kita latih diri kita di, Mumpung masih ada waktu Kita latih dengan sholat malam Walaupun dua rokaat satu witir kita latih dengan sedekah tiap hari di masjid 5000 atau 2000 kita latih dengan baca Quran satu halaman jangan beranjak dari masjid sebelum kita membaca Quran atau bisa baca Quran di rumah dan itu bisa membawa keberkahan pada rumah kita apalagi kalau kita di awal dibaca surat Al-Baqarah maka setan-setan itu akan lari ketika ketika Al-Baqarah dibacakan di dalam rumah yang tidak kalah penting dari memperbanyak puasa yaitu melakukan amal soleh yaitu membaca Quran yaitu adalah yang paling pokok adalah menjauhi perbuatan syirik dan permusuhan di antara kaum muslimin Masya Allah muslimin rahimani wa rahimakumullah Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni orang-orang yang tidak berbuat syirik dan orang-orang yang tidak memiliki permusuhan dengan saudara seagamanya Rasulullah SAW bersabda Inna allaha Layat wali wa fi laylatin yusli min syabani Fayagfiru li jami'i khawbihi Illa li musyrik Au musyahir Sesungguhnya Allah melihat Di malam pertengahan syabani Dan mengampuni seluruh makhluknya Kecuali orang musyrik Dan musyahir Apa itu musyahir? Musyahir adalah orang Yang memiliki permusuhan dengan saudara seagamanya atau saudara sekandungnya atau saudara seislamnya Rasulullah SAW juga secara khusus tentang orang yang memiliki permusuhan dengan saudara seagamanya Rasulullah SAW bersabda yang maknanya pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis dan akan diampuni seluruh dosa hamba kecuali orang yang berbuat syirik kepada Allah dikecualikan lagi Orang yang memiliki permusuhan antara dia dengan saudaranya, kemudian dikatakan, tangguhkanlah ampunan kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkanlah ampunan kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Tangguhkanlah ampunan kedua orang ini sampai keduanya berdamai. Oleh karena itu, Masyarakat Muslimin, rahimani warahmatullah, sudah sepantasnya bagi kita menjauhi segala perbuatan syirik baik kecil maupun besar bagi siapa saja yang sekarang masih bergelima dalam kesyirikan atau dosa kesyirikan kita itu hanya ikut-ikutan maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih suka datang kepada dukun bertanya kepada tukang peramal tukang sihir atau 
memakai jimat demi mendapatkan manfaat dan mudarat maka tinggalkanlah jika kita ingin diampuni Allah Subhanahu wa taala dan jika kita hari ini masih memiliki permusuhan dendam kesumat kepada saudara kita apalagi saudara sekampung kita wal ayyadu billah maka selesaikan sekarang juga minta maaf selesaikan segala urusan selama itu bukan urusannya yang menyangkut masalah agama minta maaflah berdamailah agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah itulah empat amalan yang kita bisa lakukan di bulan Syaban ini Selain itu juga kita melatih diri kita dengan sholat malam, sedekah, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Aku lupa ulihada, astagfirullah hadi, walakum walisairin muslimin bin kulih dan bin, innahu wal ghafur rahim. Yang dilakukan pada Jumat pertama di bulan Rajab 
dan dalam pertemuan masyarakat beliau berkata kedua sholat ini adalah perkara baru yang tercela yang mungkar yang buruk janganlah kamu tertipu dengan penyebutan kedua sholat itu di kitab kutul kulub dan al-ihiyah masyarakat muslimin rahimani warahmatullah lalu bagaimana hukum berpuasa di pertemuan masyarakat Mengkhususkan puasa di pertengahan bersyabat tidak dianjurkan untuk mengerjakannya, tidak dianjurkan untuk mengerjakannya. Bahkan sebagai ulama menghukumi hal tersebut adalah perkara baru yang diadakan dalam agama. Adapun hadis yang berbunyi, jika kalat Laila Tudisfi min Syaban, fakumu Lailaha, wasumu Naharaha. Apabila malam pertengahan bersyabat, maka hidupkanlah malamnya dan berpuasa di siang harinya maka hadis tersebut adalah hadis palsu menurut ulama para al hadis akan tetapi jika kita ingin berpuasa pada hari itu karena keumuman hadis tentang sunnahnya berpuasa di bulan syahdan atau karena kita kita termasuk atau atau karena dia termasuk puasa yang lebih maka hal tersebut tidaklah kenapa yang diingkari adalah penghususan yang diingkari adalah penghususan tapi kalau kita ingin melakukan puasa bertepatan dengan ayah mungkin maka itu tidak mengapa demikianlah tentang bulan syabat semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bersemangat di bulan syabat ini demi mempersiapkan datangnya bulan Ramadan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan mempertemukan Ramadan kepada kita dan memberkahi kita di bulan-bulan Ramadan dan menerima amal kita di bulan Ramadan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم سامحكنا لكم كبدا كل رمضان dan sampaikanlah Ramadan kepada kami berkahilah waktu kami pada bulan Ramadan nanti dan terimalah seluruh amal ibadah kami pada bulan Ramadan nanti Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin Terima kasih